so hello and good evening everyone i hope my voice is clearly audible to you and uh, my presentation is also visible right so in the last class uh, we have learned about universal set i hope you all remember this right so first of all you people just put your attendance in the chat box then we will continue with the class vaishnavi vishal vedant kadambari ayush these people have put the attendance virendra put your attendance okay so let's move further so universal set you know what is what is it universal set yani ki aisa set jisme ki sare elements ho okay we consider it as universal because it has all the possible elements so iske baad ka jo hamara topic hai that is complement of a set now what is a complement set or complementary set so complement of a set samajhne ke liye hum yahan pe samjhenge ki suppose u is a universal set and if b is a subset of u then the set of elements in u which are not in set b are called complement of b it is denoted by b dash or b raised to the power c okay so b dash is more convenient to use so what exactly is complement of a set see here you have shown it is shown a universal set with a rectangle right and there are certain elements in it but the set a is shown by circle or uh, we can say circle kind of a figure right so the elements which are present in set u but not in a okay they are present in u but not in a are the elements present in set a complement or a dash right so this is the concept of complement of a set now b dash is defined as b dash is equals to x is a set of such x that x is the element of u right x is the element of u but x is not element of b samajh rahe ho so i hope you understand what is complement of a set aap logo ko samajh mein aa gaya hoga right abhi iske liye agar hum ek live example lena chahe so let us suppose uh, let us suppose uh, now you are going to school abhi aapko school jana hai okay abhi to filhal jana nahi hai kyunki covid ki wajah se sara lockdown hai school band hai to lo school ko to aapko jana nahi hai maan lijiye 4 4 mahine baad 2 mahine baad aapka school shuru hota hai aur aap school jane ke liye nikalte ho right lekin kya hai na ki abhi aapke paas books kaun se kaun se hai hum pakadte hai chalo you have marathi hindi english these three books after that साइंस मैथ्स एंड सोशल स्टडीज सोशल स्टडीज का हमें एक ही बुक कंसिडर करते हैं ओके सो यू हैव सिक्स बुक्स मराठी हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स एंड सोशल स्टडीज सिक्स बुक्स राइट सो आज आपका जो मतलब आपकी जो स्कूल में क्लास होने वाले हैं वो तीन ही क्लास होने वाले हैं ओके लेट एस कंसिडर संस्कृत आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ हिंदी यू कंसिडर संस्कृत सो कंसिडर आपके स्कूल uh, में आज तीन ही क्लास होने वाले हैं कौन से कौन से क्लास होने वाले हैं मराठी का होगा मैथ्स का होगा और साइंस का होगा ओके okay, मराठी मैथ्स एंड साइंस ये तीन क्लास होंगे तो आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी बुक्स यू विल कैरी विथ यू ऑब्वियसली थ्री बुक्स राइट मराठी मैथ्स एंड साइंस सो दिस थ्री बुक्स यू हैव सेलेक्टेड नाउ हाउ मेनी बुक्स आर रिमेनिंग थ्री बुक्स आर रिमेनिंग राइट थ्री बुक्स आर रिमेनिंग सो आप जो बुक्स आपके साथ में स्कूल ले जा रहे हो ना दैट इज सेट ए मतलब आपने उन्हें सेलेक्ट किया है अभी जो आपने सेलेक्ट नहीं किया है बुक्स राइट सोशल स्टडीज का हुआ या फिर संस्कृत का हुआ और इंग्लिश का हुआ दीज थ्री बुक्स आर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो यूनिवर्सल सेट में तो है आपका सिलेबस तो है ना छह बुक्स मतलब आपके सिलेबस में तो छह बुक्स है लेकिन आपने अभी तीन ही सिलेक्ट किए तीन सिलेक्ट नहीं किए हैं सो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो मतलब जो आपने सिलेक्ट नहीं किया है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो सेट यू है यहाँ पे एग्जाम्पल वन में हमें दिया है सेट यू इज देयर वन टू टेन नंबर आर गिवन राइट वन टू टेन नंबर आर गिवन आउट ऑफ विच वी हैव सेलेक्टेड सेट ए एज टू फोर सिक्स एट टेन 
टू फोर सिक्स एट टेन दैट मीन्स इवन नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो इवन नंबर अगर हमने सिलेक्ट किए हैं सो वॉट इज रिमेनिंग द रिमेनिंग नंबर आर ऑड नंबर विच इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में वो है लेकिन ए में नहीं है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली फॉर दिस एग्जाम्पल बी वन थ्री नाइन एलेवन थर्टीन एटीन नाइनटीन दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ यू दैट इज यूनिवर्सल सेट बट द एलिमेंट्स ऑफ बी आर थ्री नाइन एलेवन थर्टीन एंड द एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन सेट बी बट आर इन सेट यू मतलब जो एलिमेंट्स बी में नहीं है लेकिन यू में है सो दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट राइट सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट इट सेल्फ राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट अभी कैसे चलिए मान लीजिए हम 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 एक सेट बनाते हैं सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन टू थ्री एंड फोर दीज फोर एलिमेंट्स आर देयर ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक यूनिवर्सल सेट ओके मैंने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया जिसे कि मैंने नाम दिया यू एंड अगेन आई विल बी ड्रॉइंग वन सेट दैट इज ए ओके सो लेट सपोज दिस इज ए सेट एंड इन द ए सेट वी हैव वन टू एंड इन द यू वी हैव ऑल द एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर नो If a is equals to वन and टू so what will be a complement? A complement will be obviously थ्री and फोर right? A complement will be थ्री and फोर समझ रहे हो ना मतलब a में नहीं है लेकिन u में है तो वो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे थ्री and फोर रहेंगे अभी ठीक है अभी a complement का भी हमें complement लेना है like अभी a complement का हम complement लेंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा साइड में सो so, so आपको दिखाई दे कि ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हमारे पास है लेकिन उसका भी अगर हम एक और कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब जो एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन यू में है तो वो कौन से एलिमेंट्स रहेंगे वन एंड टू वन एंड टू ए कॉम्प्लीमेंट में है क्या नहीं है मतलब इट इज नथिंग बट द सेट ए इट सो दिस स्टेटमेंट इज प्रूवन और प्रूव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट इट सेल्फ मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सो दैट विल बी ए ओनली नॉट अंडरस्टैंड ठीक है समझ में नहीं आया ओके चलिए सो एक यू सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें कि एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर राइट वन टू थ्री फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू यूनिवर्सल सेट अभी इसमें से मैंने एक सेट लिया That is set A. Set A के एलिमेंट जो है मैंने कहा वन एंड टू आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए नाउ विशाल यू टेल मी वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट वॉट आर द एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या रहेंगे नहीं ए थ्री फोर रहेंगे ना विशाल इफ सेट ए इज इक्वल टू वन टू है मतलब सेट ए जो है वो उस, उसके एलिमेंट वन टू है तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो है वो ए को छोड़ के बाकी के रहेंगे लाइक थ्री फोर ठीक है और अगर ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो थ्री फोर को छोड़ के एलिमेंट्स कौन से बचे विच आर द एलिमेंट्स थ्री फोर को छोड़ के एलिमेंट्स कौन से है वन एंड टू दैट इज ए दैट इज ए इट सेल्फ ना सो दिस इज द स्टेटमेंट नो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट Let me just erase this all. Yeah. Properties of complement of a set. No element are common in A and A complement. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक element A में भी है और A complement में भी है. That is not possible. आप मुझे बताइए अगर आपके घर में छह books मैंने जैसे books का आपको example दिया था, right? Marathi, Sanskrit, English, uh, Maths, Science and Social Social Studies, SST, right? तो आप मुझे बताइए अगर आप मराठी संस्कृत और इंग्लिश का बुक अगर आप आपके बैग में डाल के स्कूल ले जाएंगे सो इज इट पॉसिबल कि उन तीनों में से कोई एक बुक घर पर हो इज इट पॉसिबल इम्पॉसिबल ना जो बुक्स आप सी इट इज पॉसिबल बट वेन यू इफ इफ यू हैव टू और थ्री कॉपीज मतलब आपके पास दो या फिर तीन बुक्स हो तो ये पॉसिबल है लेकिन अगर आपके पास एक सब्जेक्ट का एक ही बुक है तो इट इज नॉट पॉसिबल 
बराबर मतलब अगर आप जो बुक्स स्कूल में ले जा रहे हो वो बुक्स घर पर हो ही नहीं सकते सो दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आप जो बुक्स साथ में ले जा रहे हो दैट इज सेट ए और जो बुक्स घर पर है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट सो इन दोनों में कोई भी बुक कॉमन नहीं हो सकता है इट कैन बी इन आइदर ए और इन ए कॉम्प्लीमेंट नव नेक्स्ट इज ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड यू ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू तो ये क्या है तो मान लीजिए कि अभी हमारे पास एक सेट है दिस इज यू ओके तो यू में जो मैंने एलिमेंट्स में यहां पे लिखूंगा तो वो रहेंगे लेट अस सपोज वन टू थ्री फोर राइट और इसमें से मैं एक सेट बनाता हूं ए ओके और जो बचा हुआ है वो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा ना मतलब जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो अभी देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ यू सर ए एंड ए हाउ विल अंडरस्टैंड दैट ए और ए कॉम्प्लीमेंट इट इज वेरी सिंपल ना सी इफ प्लेन ए इज गिवन देन इट इज ए ए कॉम्प्लीमेंट इज अंडरस्टूड बाय दिस ऑपोस्ट्रॉपिक सी हेयर इज वन सिंबॉल इफ यू कैन सी आई विल जूम इन ओके सो दिस इज ए and this is a complement it is very easy to understand whether it is a or a complement okay i hope you uh, your query is solved right yeah so dekhiye aap mujhe bataiye abhi aapko subset to yaad hai na what is subset so a, whether a is a subset of u or not matlab u ke kuch elements a mein bhi hai aur a ke sare elements u mein hai so then we said a is a subset of u इट इज क्लियरली सीन इस फिगर से हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू एज वेल एज ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है वो भी तो यू में है सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट बोथ आर सबसेट ऑफ यू किसी को कोई डाउट सबसेट में बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर यहां पर कंफ्यूजन रह गया ना तो बाकी आगे जाके बहुत मुश्किल होगी प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर रहता है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है एंड उसका जो बेस है ये वही है ओके गुड ठीक है ओके विशाल तो तुम्हारा डाउट है ना विशाल तो तुम क्या करो ना तुम अपना माइक ऑन करके मुझे बताओ जाके ताकि जल्दी समझ में आए प्लीज टर्न ऑन योर माइक यू और सबसेट में तुम्हें डाउट है ओके okay. ठीक है तो विशाल प्लीज टर्न ऑन योर माइक इफ यू आर कंफर्टेबल यस सर या तो विशाल व्हाट इज यू यू क्या होता है यू इज यूनिवर्सल सेट होता है बराबर यस या तो यू मीन्स उसमें सारे एलिमेंट्स आए हमारे राइट हेलो यस सर हा स्पीक टू मी नाउ टेल मी वॉट इज अ सबसेट सबसेट यानी क्या सबसेट यानी तुम्हें पता है क्या होता है या फिर नहीं होता है पता है पता है या फिर नहीं नहीं पता है सबसेट ठीक है चलो बंद करो माइक मैं बताता हूं फिर से एक बार क्विकली सो so, देखो सबसेट क्या होता है कि मान लीजिए अभी ए में क्या एलिमेंट्स है वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए जल्दी जल्दी विशाल बताओगे Vishal, what are the elements of A here? A के elements क्या है One, two. Very good. What are the elements of U? What are the elements of U? Universal set के elements क्या है Vishal? One, two, three, four. One, two, three, four. Very good. तो Vishal, देखो तुमने ही यहाँ पे लिखा है ना कि A के जो elements हैं वो one, two है और U के elements जो है वो one, two, three, four है. तो आप मुझे बताना A के सारे elements U में है या फिर नहीं? है ना? वन भी यू में है टू भी यू में है दैट मीन्स ए इज अबसेट ऑफ यू अगर ए के सारे एलिमेंट यू में है तो ए इज अबसेट ऑफ यू राइट अभी वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट विशाल ए कॉम्प्लीमेंट के या ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बताओ क्या क्या है वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट थ्री फोर राइट ना आप मुझे बताना कि थ्री फोर यू में है या फिर नहीं 
थ्री फोर अगर यू में है सो अगेन वी कैन से ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस राइट किसी और को कोई डाउट ओके फाइन चलो ठीक है ये समझना बहुत जरूरी है सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यू इज एम टी सेट राइट यू सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा एम टी सेट रहेगा कैसे कैसे एम टी सेट रहेगा मान लीजिए कि अभी आपके घर पे मैंने बोला था कि छह बुक्स है तो छह बुक्स में से छह बुक्स सिक्स बुक्स का हमने क्या बनाया एक यूनिवर्सल सेट बनाया मतलब जितने सारे बुक्स पॉसिबल है वो हमने उस यूनिवर्सल सेट में डाल दिया तो अभी मान लीजिए कि आपने सारे बुक्स आप लेके चले गए सो वॉट इज रिमेनिंग वॉट इज रिमेनिंग बिहाइंड नथिंग जीरो जीरो बुक्स नथिंग रिमेनिंग ना सो दैट मीन्स जो एलिमेंट्स यू में नहीं है ऐसा कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता दट इज फाइ नल कुछ भी नहीं है दैट डज नॉट एग्जिस्ट सॉरी सॉरी एम आई ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल यस थैंक यू गुड तो देर वॉज अ कॉल फ्रॉम सम वन ओके लेट बी सो वेर वेर बी या कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट सो यूनिवर्सल सेट का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मतलब कि जो एलिमेंट्स यू में है वो यू में तो है ही लेकिन यू में नहीं है ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि यू में नहीं है सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली यू मतलब वो यू है ही नहीं यू मीन्स वॉट यूनिवर्सल सेट मीन्स वॉट सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे उसके बाहर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो यू कॉम्प्लीमेंट इज नल फाइ जीरो कुछ भी नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम टी सेट इज यू देखो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है चेंज करके बताया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम टी सेट इज यू मतलब अभी आप जिस घर में शेल्फ में या फिर कबर्ड में बुक्स रखते हो तो वो बुक्स तो आप सारे ले गए तो अभी आपके शेल्फ में या फिर कबर्ड में क्या बचा एम टी सेट बचा ना तो अभी इस एम टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट एम टी सेट द कॉम्प्लीमेंट इज द बुक्स दैट यू आर कैरिंग इन योर बैग मतलब आपके बुक्स में आपके बैग में जो सारे बुक्स है स्कूल के वो सारे आपके उस एम टी सेट के कॉम्प्लीमेंट है मतलब शेल्फ में नहीं है लेकिन उस सेट में है यू यूनिवर्सल सेट सिंपली राइट चलो तो ये चीजें हो गई नाउ लेट्स मूव फर्दर प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट थ्री नाउ अंटिल एंड अनलेस आई आस्क यू टू टेल द क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करेगा चैट बॉक्स में ओके मैं बहुत बोलूंगा बाद में Because I am noticing that only Kadambari, Vishal, Ayush and uh, Vaishnavi, these people are answering. I don't see answer from Bhakti, Prerna and yeah, Virendra is also answering. Chalo, theek hai. So now practice at one point three. Question one: If A is A B C D E and B set contains the element C D E F, C is a set. Which contains B and D, D is a set which has A and E as its elements. Then, which of the following statements are true and which of which are false? So, first statement, मुझे बताएंगे Ayush. Ayush, tell me whether first statement is true or false. C is a subset of B. True or false? True बताना है या फिर false बताना है Ayush. Only Ayush. Quickly. नहीं आयुष चलो इतना मैं टाइम नहीं दे सकता हर एक को आयुष के बाद में भक्ति पहला जो स्टेटमेंट है दिस वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स सी इज सी इज अबसेट ऑफ बी भक्ति ओके आयुष ने आंसर दे दिया फॉल्स सो क्यू फॉल्स देखते हैं बी में बी जो सी सी हमारा सेट है उसमें बी और डी है और जो हमारा बी है उसमें डी तो है लेकिन बी नहीं है राइट right? तो इसकी वजह से क्या होता है 
कि ये जो है वो हमारा सबसेट नहीं हो सकता ओके दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट नाउ सेकेंड स्टेटमेंट ए इज द सबसेट ऑफ डी ए इज द सबसेट ऑफ डी भक्ति ए इज द सबसेट ऑफ डी कादंबरी ए इज द सबसेट ऑफ डी कादंबरी फॉल्स वेरी गुड वाई बिकॉज डी के तो सारे एलिमेंट ए में है लेकिन ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं है सो द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉल्स सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स अगेन थर्ड थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट मुझे बताएंगे प्रेरणा प्रार्थना सॉरी इट इज प्रार्थना माई मिस्टेक प्रार्थना टेल मी थर्ड थर्ड स्टेटमेंट डी इज ए सबसेट ऑफ बी और नॉट ट्रू और फॉल्स प्रार्थना नो आंसर वैष्णवी वैष्णवी ओके वैष्णवी इज नॉट आंसरिंग नो प्रॉब्लम वेदांत डी इज अ सबसेट ऑफ बी ट्रू और फॉल्स फॉल्स बिकॉज डी के सारे एलिमेंट जो है वो बी में नहीं है ई e तो है लेकिन ए नहीं है तो हम क्या कहेंगे यहां पे दिस इज अगेन फॉल्स नाउ डी इज अ सबसेट ऑफ ए वीरेंद्र डी इज अ सबसेट ऑफ ए ट्रू और फॉल्स वीरेंद्र ट्रू इट इज ट्रू राइट सो वी विल मार्क इट एज ए ट्रू फोर्थ वन इज ट्रू ओके बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए लास्ट मैन स्टैंडिंग विशाल बताओ विशाल बी ए का सबसेट है या फिर नहीं फॉल्स वेरी गुड विशाल बी ए का सबसेट नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे विल मार्केट एज ए फॉल्स नाउ लास्ट वन सी इज अ सबसेट ऑफ ए अभी जिन लोगों ने नहीं बताया है भक्ति प्रार्थना एंड वैष्णवी आप तीनों में से कोई एक जल्दी से बताइए ट्रू और फॉल्स लास्ट वन सी इज अ सबसेट ऑफ ए सी इज अ सबसेट ऑफ ए भक्ति प्रार्थना एंड वैष्णवी आई गेस यू पीपल आर नॉट इन द क्लास दैट्स वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इट इज नॉट एक्सेप्टेबल If I am asking you question, you have to answer. If there is any issue, please let me know in the chat box. Don't waste your as well as others' time. Okay, let it be. Open to all. Anybody can answer. It's true. It's true, right? Because C. the elements of c are b and d which are present in a also so let me just mark it as a right okay now let's take the second question take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set and show set x and y using venn diagram so ye set hame represent karna hai theek hai pehle hame kya karna hai universal set lena hai 1 se leke 20 ka मतलब हमारे यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 20 एलिमेंट्स रहेंगे और हमें एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वेन डायग्राम ठीक है तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम क्या करेंगे एक्स और वाई को लिस्ट कर लेंगे जिससे कि हमें आसानी होगी राइट सो सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर सेट एंड एक्स लाइज बिटवीन सेवन एंड फिफ्टीन Type the set X in the chat box. Set X क्या होगा चैट बॉक्स में लिखिए सारे लोग वॉट इज सेट एक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वेरी गुड ओके सो मैं यहां पर लिख लेता हूं जैसा कि कादंबरी ने बताया कि सेट एक्स जो है वह हमारा क्या रहेगा एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 
13 and 14. We are not including 15 and 7. Why? Because it, it is not equals to. Vedant, you have to add 14 bhi add karna padega. Okay, 14 bhi add karna padta hai. Now, list the set Y. Y is a set such that Y is an element of natural numbers and Y is a prime number from 1 to 20. So, I will write Y here. I prime numbers. Hai na, mujhe. So, 2 is a prime number. 3 is a prime number. 5 is a prime number. After that, 7, 11, 13, 17 and 19. Please check whether it is right or wrong. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Very good. Kadambari Vishal. Bahut achche. ठीक है तो अभी हमने क्या कर दिया लिस्ट कर दिया है यहां पे तो अभी हम क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करेंगे राइट right. तो देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए ना मैं क्या करूंगा एक नया ब्लैंक स्लाइड लेता हूं आपके लिए तो इसे समझना आसान जाएगा सो ब्लैंक पेज मैंने यहां पे ले लिया ओके okay. तो देखिए एक हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया u ओके okay. So, इसे मैं नाम दूंगा, sorry, sorry, yeah, तो ये होगा हमारा set U, This is set U and we have a set X and Y. So X ko may represent karunga X circle se circle ka color thoda sa change karte hai hai. Right. And abhi mujhe dekhne di jiye ki is in do set mein kaun se elements common hai? How many elements are there common in these two sets? How many elements are common? 11 and 13 these two elements are common right 11 and 13 these two elements are common in these two sets so uske liye main kya karunga na dekhiye main is set ke liye color bhi alag leta hu aur diagram bhi thodi si alag banata hu just a second yeah ठीक है तो ये मैंने u बनाया अभी यहां पे मैं एक एलिमेंट्स लिखूंगा एक एलिमेंट्स क्या है मुझे बताना जरा 8 है 9 है 10 है मैं 11 और 13 को यहां पे लिख देता हूं उसके बाद में 10 11 12 लिखना पड़ेगा 14 लिखना पड़ेगा राइट और इसमें क्या रहेंगे इसमें एलिमेंट्स रहेंगे 2, 3, 5, 7, 11 to लिख दिया, 13 भी लिख दिया, 17 and 19, right? अभी बचा क्या? देख 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 लीजिए, बच, बचे हुए elements हमें लिखना पड़ेगा ना उनको भी. One is remaining, two is done, three is done, four is remaining, five is done, six is remaining, seven done, eight is remaining, no. 8 to 14 are done. So 15 is remaining. 16, 17 is done. 18, 19 is done and 20. So this is how the diagram will look like. Sorry, the diagram was not visible to you, right? Yeah, now it must be clear to you. Just see and uh, uh, have a look at the whiteboard. Is it visible to you? Sorry, my mistake. Okay, I guess you can see now. See, I have shown you here that I have written set A. Likha, set A nahi likhna mujhe pe. Why I would, I would write set A here? It will be set X. Right? So, I will write here set x and this is set y okay 
सो सेट एक्स के एलिमेंट्स देखिए मैंने किस तरह से लिखे हैं सेट वाई के एलिमेंट्स मैंने किस तरह से लिखे हैं एंड जो एलिमेंट्स सेट ए में भी नहीं है और वाई सॉरी एक्स में भी नहीं है और वाई में भी नहीं है मैंने उनको कहा लिख दिया यूनिवर्सल सेट में लिख दिया बाहर लिख दिया डिड यू अंडरस्टैंड द डायग्राम सब लोग ड्रॉ कर पाएंगे अभी अगर आपको घर पर ड्रॉ करना है तो आप एक स्क्रीन ले लीजिए अगर चाहिए तो आपको स्क्रीन ले लीजिए आप सो दैट यू कैन ड्रॉ इट ओके लेट्स गेट बैक टू द Our chapter. So let me erase this. We are done with this. So question third is: U is given such that P is given like this. Then <coughs> show that set U, P, and P complement by Venn diagram. Verify P complement of complement complement is equals to P. So you guys, please tell me that you can see U, P, and P complement in Venn diagram, or if not, you need to give yes or no answers. किस किस को ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्सल सेट और सेट पी को नहीं दिखा पाएंगे ओके कादम्बरी इज कॉन्फिडेंट विशाल इज कॉन्फिडेंट गुड वेरी गुड आयुष वीरेंद्र आप सब लोग दिखा पाओगे राइट एक यूनिवर्सल सेट का ड्रॉ करना है हमें दैट वुड बी अ रेक्टेंगल वैष्णव भी वेरी गुड सो उसे हम यू कहेंगे उसमें हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और उसमें से जो एलिमेंट्स ए में है तो ए के लिए हमें एक अलग फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा सॉरी पी के लिए हमें एक अलग फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और जो एलिमेंट्स पी में नहीं है उन्हें हम नाम क्या देंगे पी 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 कॉम्प्लीमेंट नाम देंगे सो दिस इज हाउ विल सॉल्व सो दिस इज फॉर यूर होमवर्क पर्पज यू कैन डू इट नाउ फोर्थ वन ए इज इक्वल्स टू वन थ्री टू सेवन then write any three subsets of a quickly in the chat box you can write a ke hame subset likhne hai teen subset fatafat fatafat jaldi jaldi subset aap sab log likhenge chaliye likhiye subsets of a in the chat box quickly sab sab ki taraf se mujhe answer chahiye yeah 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 i will i will i will kadambar yes sure Sorry for the last time, but from the next class I will give you homework. Don't worry. Okay, so Vishal, look here. I have said what I have said to you that you have to write a set of all the sets. So A is not four, five is not, and six is not. So that is not the subset. I am talking about the question four. Strictly, all the sets of A seven, one, two, three, four, five, six, 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 seven, one, two, That's fine. लेकिन सबसे प्रॉपरली लिखने का एक टेक्निक होता है ना तो देखिए किस तरह से लिखना है जो नाम इस सेट का है वो नाम हम सबसेट को नहीं दे सकते दे सकते हैं लेकिन हम, हमें फिर एलिमेंट भी वही रखने पड़ेंगे सो वी नो दैट द सेट इट सेल्फ इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ राइट सो ये रहा मेरा पहला सबसेट दूसरा सबसेट मेरा रहा फाइव फाइव इज अबसेट ऑफ ऑल द सेट तीसरा मैं सबसेट लिखूंगा बी इज इक्वल्स टू टू चौथा मैं सबसेट लिख सकता हूं वन थ्री पांचवा मैं सबसेट यहां पे लिख सकता हूं वन सेवन और एक सबसेट मैं एक्स लिख सकता हूं टू सेवन लाइक नंबर ऑफ सबसेट तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग सबसेट ओके कादंबरी ने लिखा है वी इज इक्वल्स टू सेवन वन थ्री विच इज राइट के इज इक्वल्स टू सेवन वन विच इज अगेन राइट ओके सो फाइ यू कैन यूज फाइ ऑल्सो एज वेल एज द सेट इट सेल्फ इज अबसेट ऑफ इट सेल्फ मतलब ए का सबसेट ए खुद भी होता ही है लेकिन मोस्टली वैसा नहीं लिखना है ओके okay? हम इतने सारे लिख सकते हैं तो मतलब वाई टू गो विद सिंपल सिंपल थिंग्स बराबर ना तो है अलग अलग लिखना है तो विशाल ने लिखा है वी इज इक्वल्स टू टू वन सेवन विच इज अगेन करेक्ट बाकी लोग लिखिए कादम्बरी और विशाल दोनों ने ही लिखा है आयुष प्रार्थना वैष्णवी वीरेंद्र आप लोग भी लिखिए ना चैट बॉक्स में सबको लिखना है चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट मी इरेज दिस ऑल हाँ क्वेश्चन फिफ्थ राइड द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंस इन पुणे एम इज अ सेट ऑफ All residents residents in Madhya Pradesh. I is a set of all residents in Indore. B is a set of 
all residents in india h is a set of all residents in maharashtra so hame kya likhna hai write the subset relation between the sets okay to so, subset ke liye aapke paas symbol nahi hai barabar kaun sa symbol aap use karoge to main aapke liye ek option deta hu you can use the symbol c c for the subset maan lijiye agar aapko subset dikhana hai abhi main ek example deta hu aapko right इंदौर जो है इंदौर आता है मध्य प्रदेश में बराबर इंदौर कहा आता है मध्य प्रदेश में आता है तो कैन वी से दट आई इज सबसेट ऑफ एम मतलब जो रेसिडेंट्स इंदौर के हैं वो मध्य प्रदेश के ऑटोमेटिकली हुए ही ना इंदौर के हैं मतलब मध्य प्रदेश के भी हुए तो मैंने क्या लिखा आई इज सबसेट ऑफ एम तो आप यहां पर सी यूज कर सकते हो चैट बॉक्स में सबसेट शो करने के लिए चलिए अभी दूसरे सबसेट लिखिए मैंने तो एक यहाँ पे लिख दिया इंदौर और मध्य प्रदेश का बाकी सारे भी तो है कितने सारे सबसेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिखिए चलिए सब लोग लिखिए राइट डाउन सबसेट इन दैट बॉक्स ओके पी इज सबसेट ऑफ एच आयुष ने लिखा पी इज सबसेट ऑफ एच दैट इज ऑल्सो करेक्ट जो रेसिडेंस पुणे के हैं वो महाराष्ट्र के भी होंगे ना एम इज अबसेट ऑफ आई विच इज अगेन करेक्ट नो 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 कादंबरी एम कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ आई पी इज द सबसेट ऑफ एम नो वेट 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 सी फर्स्ट थिंग मैं कादंबरी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि एम इज नॉट अ सबसेट ऑफ आई पी इज नॉट अ सबसेट ऑफ एम हेयर एम रिप्रेजेंट मध्य प्रदेश जो रेसिडेंट्स पुणे के हैं वो मध्य प्रदेश के हो सकते हैं क्या नहीं ना वो महाराष्ट्र के होंगे और महाराष्ट्र के लिए यहां पे क्या डिनोट किया है एच डिनोट किया है सो पी इज सबसेट ऑफ एच इज करेक्ट तो मैं ही यहां पे लिख देता हूं चलो जस्ट वेट स्टूडेंट्स मैं सारे सबसेट यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा ओके ओके एच इज अबसेट ऑफ बी विच इज अगेन करेक्ट मतलब जो महाराष्ट्र का रेसिडेंस है वो इंडिया का तो होगा ही ना बी स्टैंड फॉर इंडिया H is a resident. Okay, H is a subset of P. H is a subset of P. No, not correct. H is a subset of not correct. Ha. M is a subset of B, which is correct. Madhya Pradesh ke jo residents hai, wo India ke residents bhi honge. So, dekhiye, abhi Vishal ne likha hai ki H is a subset of P. Matlab Maharashtra ke jo residents hai. Is it necessary कि वो पुणे के रेसिडेंट्स हो अभी जो मुंबई में लोग रहते हैं वो पुणे के रेसिडेंट्स है नहीं ना लेकिन वो महाराष्ट्र में तो है ओके okay, कादम्बरी ने और एक लिखा है आई इज अबसेट ऑफ बी विच इज अगेन करेक्ट जो इंदौर के रेसिडेंट्स है वो ऑब्वियसली इंडिया के भी रेसिडेंट्स है राइट right? मतलब कि ऑल अदर सेट सी विच विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ अब सेट इसमें से कौन सा सेट ऐसा है कि जो यूनिवर्सल सेट कहलाया जा सकता है Which set can be said as universal set? B, बराबर ना मतलब जो कहीं से भी residents रहने तो महाराष्ट्र इंदौर पुणे मध्य प्रदेश but they all are the residents of India. So that's why India or the set B can be considered as universal set. Now let's go to the sixth question. Which set of numbers? could be the universal set for the sets given below which set of numbers could be the universal set for the given below a is a set of multiples of 5 b is a set of multiples of 7 c is a set of multiples of 12 abhi a b aur c ke liye universal set aapne batana hai what will be the universal set for a b and c सोचो सोचो ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए मैं लिख देता हूं यहां पे चलिए आपके लिए ए जो सेट है उसमें है एलिमेंट्स फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सो ऑन अप टू इन्फिनिटी जो बी सेट है उसमें है मल्टीपल्स ऑफ सेवन दैट इज सेवन फोर्टीन 
और C जो सेट है उसमें है 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन तो इन तीन सेट के लिए विच कैन बी द यूनिवर्सल सेट वेरी गुड आयुष वेरी 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 गुड N कैन बी द यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स W कैन बी द यूनिवर्सल सेट वोल नंबर्स एंड I कैन बी द यूनिवर्सल सेट दैट इज इंटीजर्स डिड यू बाकी सब लोगों को समझ में आया यस गुड नाउ फॉर सेकेंड Sorry students, are you here? Nobody will leave the class if I face any network issues. Okay, किसी को कोई भी class नहीं होने करेगा क्योंकि कभी-कभी होता है network issue होता है so you have to wait. So yeah, ठीक है. So अभी मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है एक बार बताइए. मेरी my my voice is breaking. Voice is still breaking. Okay, just a second. Just a second. It's clear. Fine, fine, fine. Fine, students. Just a
हेलो कैन यू हियर मी अभी जरा एक बार मुझे बताइए कि मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है ओके फाइन तो एक्चुअली ना नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हो गया था तो आई विल प्रेजेंट माय मोबाइल स्क्रीन एंड वी विल कंटिन्यू जस्ट अ सेकेंड So yeah, we were basically discussing about the set P, which is set of integers which are multiples of four, and there is one set T in which set of all even square numbers. So I asked the question to you: What can be the universal set for these two sets? I have asked this question to you already, and I hope that you guys have. आंसर फाइंड आउट किया होगा तो जस्ट पुट यूर आंसर्स इन द चैट बॉक्स आई बी राइट बैक टू चेक द आंसर्स या आई ओके नो नो आयुष सी एन कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स राइट सो इफ इंटीजर्स आर In integers include zero as well as negative numbers and positive numbers. Are there negative numbers in n? Natural numbers का जो set रहता है उसमें zero minus रहते हैं नहीं रहते हैं ना? So we cannot say n can be the universal set for the given sets, right? so i is the first correct option what can be the second correct option who can tell me there are several other options no like not only i w no 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 w cannot be the universal set obviously it cannot be because w is a, num a set of whole numbers whole numbers Q, Q is the set. Q is the set of real numbers, right? So Q can be the universal set for the given set. Now I, I'll try to present my screen. Then you please check whether my voice is audible to you or not. Okay, because uh, I'm not sure if if I present my screen, I will be uh, clearly audible to you or not. So the screen is now. Uh, I have presented my screen. Yeah. Good. We will discuss for five or eight minutes, and then we'll stop. But it is clear. Then we can continue. No issues. So here we go. Uh, our question. So the last question. We'll take the last question and we'll stop. Okay. Let all the students of a class is an universal set. Let set A be the students who secure fifty percent or more marks in maths. Then write complement of set A. तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेना कि जो तुम्हारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं ना दे आर द सेट और दे आर द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट और हम सेट ए में उन लोगों को कंसीडर कर रहे हैं जिन्होंने मैथ्स में मोर देन 50 परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं ओके देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए सो अभी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन तो कर नहीं सकते कि आपके मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं या फिर किस किस ने लेस देन फिफ्टी मार्क्स स्कोर किए हैं तो वॉट कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैन यू पीपल टेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी प्लीज टाइप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्कोर्ड मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स मतलब जिन बच्चों ने 50 परसेंट से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं उन्हें हमने सेट ए में डाल दिया लेकिन जिन बच्चों ने 50 परसेंट से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं उन्हें हम क्या करेंगे सेट विच सेट में हम डालेंगे किस सेट में हम डालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में डालेंगे बी में नहीं ए कॉम्प्लीमेंट इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट राइट So, इस तरीके से होता है ए ए कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट 
तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन बोला था उसके बाद में जो हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे ना तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आफ्टर वन और टू मिनट वी लॉस्ट ऑफ और क्लास ओके सो ऑपरेशन ऑन सेट तो देखिए जब मैं बात करता हूँ ना आपको कि ये सेट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए आपको बहुत इस, इसका इंपॉर्टेंस रहेगा टेंथ में इलेवेंथ में ट्वेल्थ में सो so, उसमें भी इंपॉर्टेंट में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो ये है ऑपरेशन ऑन सेट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूं यहाँ पे ओके इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स वो क्या है हम अगली क्लास में देखेंगे उसके बाद में डिसजॉइंट सेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूनियन ऑफ टू सेट्स इंटरसेक्शन एंड यूनियन आफ्टर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एंड वर्ड प्रॉब्लम तो वर्ड प्रॉब्लम का भी इतना कुछ मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है वेन वी थिंक अबाउट टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बट इंटरसेक्शन एंड यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें कि हम अगले क्लास में कवर करेंगे ओके सो फॉर होमवर्क फॉर यू पीपल इज द प्रैक्टिस सेट दैट वी हैव सॉल्व ओके एंड आई विल पुट द होमवर्क ऑन द गूगल क्लासरूम इट सेल्फ और मे बी इट हैज बिन ऑलरेडी पुट तो उसमें जाना है आपको गूगल क्लासरूम का आपको इन्विटेशन आया होगा सबने एक्सेप्ट करना है एंड सब लोगों ने क्या करना है होमवर्क आपका अपलोड करना है ओके okay, आप लोग एक बार चेक कीजिए आपका होमवर्क अपलोड है या फिर नहीं है ओके okay, ओके okay, आप में से ऐसा कोई है जिसको कि इनविटेशन नहीं आया है विशाल को नहीं आया है विशाल प्लीज पुट योर मेल आई डी इन द चैट बॉक्स पुट योर मेल आई डी विशाल इन द चैट बॉक्स एंड एड यू इमीजिएटली जिस जिसको इनविटेशन नहीं आया है नाइन्थ क्लास का वो सारे लोग आपका ईमेल मेल आई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मेक श्योर यूर ई मेल आई इज करेक्ट चलिए ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स आई वॉन्ट डिस्कस एनीथिंग ओके विशाल प्रजापति जीरो फाइव जीरो वन जीरो ओके जीरो फाइव वन जीरो नोट इट डाउन ओके आयुष तुम्हें भी नहीं आया है ओके okay. uh, so take the screenshot of both the email IDs. Yeah, fine. Vishal Prajapati zero five one zero. Okay, at the rate gmail dot com and Ayush dot g mehta mehta at the rate gmail dot com. ठीक है तो आप दोनों को मैं Google Classroom में add कर दूँगा. बाकी लोगों के लिए Google Classroom में already homework added है. नहीं होगा तो मैं check करके एक बार फिर से डाल दूँगा. And everybody please upload your homework. And that's it for students. Uh, that's it for today. Uh, mostly uh, we'll see on the monday okay till then bye bye and uh, stay safe bye yeah yeah virendra actually you can uh, join from other uh, mail id as well, as well. Uh, please send your mail id to the ma'am okay ma'am ko mail id aapka send kar dijiye naya wala jo rahega so we will add you to classroom okay fine yeah bye thank you chalo bye bye everyone leave the class Okay okay fine fine bye thank you